O escritor inglês Theodore Darimpo, pseudônimo do médico psiquiatra Anthony Daniels, é considerado um dos nomes mais importantes do pensamento atual. Como médico, por muito tempo atuou em hospitais, prisões, periferias da Inglaterra, África, Leste Europeu e América Latina. De inclinação conservadora, ele faz duras críticas ao estado de bem-estar que, segundo ele, alimenta a vitimização social e também questiona a relação entre desigualdade social e violência e defende o valor da responsabilidade individual. Nesse encontro com o filósofo Edward Wolff, Theodore Darimpo nos mostra por que o seu pensamento não compartilha de consensos sobre questões relevantes do nosso tempo. A figura de Theodore Darimpo uh, vem uh, se especializando em promover duas palavras-chave aqui, duas, duas ideias-chave que estão muito, muito, muito pouco em voga ultimamente no mundo intelectual. A primeira delas, eu diria que é o ceticismo. O ceticismo saudável com relação a doutrinas, ideologias, modas, tendências políticas, é muito frequente em seus ensaios. Um outro conceito-chave que ele promove muito em seus artigos e em seus ensaios é o do bom senso. Vamos ser razoáveis, vamos olhar para a experiência, vamos ver o que as coisas, né, de fato, da experiência histórica acumulada nos dizem, o que, que a nossa experiência de vida nos traz, o que, que as nossas informações combinadas podem iluminar a respeito de um determinado problema. E essas palavras são particularmente muito bem aplicadas quando nós tratamos de temas como a responsabilidade individual e a nossa obsessão com o tema da uh, justiça social e do papel que o Estado, e especialmente uma forma de Estado, que é o que a gente chama de Estado de bem-estar, acabou uh, se consolidando no debate público das últimas décadas. Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras né, e a Primeira Guerra Mundial, é um período de profundo abalo do modo de vida da democracia liberal europeia da virada do século XIX para o século XX. A necessidade de você fazer os esforços como uma sociedade, como uma coletividade, para superar as dificuldades de, uma, de um continente de, que está se recuperando de uma guerra das dimensões da Segunda Guerra Mundial, isso tudo contribuiu para se formar um consenso favorável ao que nós chamamos de Estado de Bem-Estar Social. Cabia ao Estado exercer um número muito grande de funções, prestar um número muito grande de serviços para a população e ter taxação alta da sociedade como forma de, justamente, de alguma maneira, induzir esse tipo de serviço. O fato é que gerações que não viveram aquele tipo de sociedade, gerações que não experimentaram aquele tipo de provação, de falta, de dificuldade do período da guerra e do imediato pós-guerra, elas tinham menos apreço por essa sociedade que é economicamente limitadora né, e que estabelece, digamos assim, tetos né, individuais muito mais baixos em função do tipo de arranjo institucional que precisa ser feito. Qual era o resultado disso? A partir dos anos 80, você tem uma grande liberação das sociedades europeias, especialmente no caso da Inglaterra, com a vitória de Thatcher e a liberalização da economia. Tá? Pois Dalrymple vai nos mostrar nos seus ensaios que mesmo depois dos anos 80, os resquícios institucionais do estado de bem-estar social permanecem. Sejam nos variados exemplos que ele vai nos dar, na área prisional, na área educacional, na área social, seja naquilo que nos interessa discutir aqui hoje, no plano individual, no modo como cada um de nós, cada cidadão, se sente responsável por si e por sua vida, uma vez tendo sido criado e educado num ambiente em que a responsabilidade foi transferida para a coletividade, para a sociedade, para o Estado. E nesse sentido, as análises que ele faz, que vão incluir até mesmo a linguagem das pessoas, para dar um exemplo apenas do seu livro mais recente, o modo como prisioneiros, criminosos, pessoas que efetivamente cometeram crimes, usam a voz passiva para assinalar as coisas que aconteceram, o título A Faca Entrou é por isso, a faca entrou assim. alguém matou, a faca não entra em lugar nenhum se não tem uma outra pessoa para fazer isso, né? Mas a ideia de que as pessoas são forças, são levadas a fazer coisas lhes acontecem e não elas praticam coisas, não elas, as pessoas fazem escolhas que levam a certos resultados. Este quadro sai profundamente alterado depois da leitura dos textos de Dalrymple. Mr. Dalrymple, it's up to you right now. Uh, yes, well, thank you very much. 
unfortunately, in our present cultural uh, condition or situation, I think people are actually encouraged to distance themselves from their own uh, actions and their own responsibilities and their own decisions. So that if you uh, listen to people, now they will uh, talk about their own behavior uh, as if it's just the result of their neurochemistry. I have an unbal a chemical unbalance in my brain and that's why I do the various self-destructive and terrible things that I do do. They don't know anything about neurochemistry. <laughs> now, in this book, I talk about prisoners uh, who have committed crimes who do actually transfer the responsibility for what they have done onto abstract forces. And they are encouraged to do so, in my view, by criminologists, by psychologists, by um, psychiatrists, uh, by sociologists, by economists. And we all, of course, do this. This is a natural human, it's part of human nature. But when you do something wrong, and at any rate, this is the case with me, when I do something wrong, my first reaction is to excuse myself. It's because of, uh, I, uh, I was tired, or someone provoked me, or something I ate last night, or whatever it is. I make an excuse for myself. But there's a still small voice saying, uh, at the back of my mind saying you're not actually uh, speaking the truth. I know this. O fato de os criminosos sempre transferirem a responsabilidade de seus atos para outro local é ilustrada por algumas expressões que utilizam com mais frequência nas consultas. Ao descrever, por exemplo, a perda de equilíbrio para os levar a agredir quem quer que os desagrade suficientemente, dizem: tenho cabeça quente, perdi a cabeça. O que exatamente querem dizer com isso? Querem dizer que consideram sofrer de uma forma de epilepsia ou outra patologia cerebral cuja única manifestação é a fúria involuntária e que é dever do médico curá-los. O verdadeiro eu não guarda relação alguma com o eu fenomênico, aquele eu que toma as bolsas das senhoras, entra nas casas das pessoas, espanca a mulher e filhos, ou que bebe demais frequentemente e se envolve em brigas. Não. O verdadeiro eu é uma concepção imaculada, intocada pela conduta humana. É aquele núcleo inexpugnável de virtude que permite manter o respeito próprio, não importando o que faça. O que eu sou não é de modo algum determinado pelo que faço. E enquanto aquilo que fizer não tiver nenhum significado moral, caberá aos outros garantir que o meu eu fenomênico haja conforme o verdadeiro eu. Prisoners, of course, who may have done terrible things, are doubly inclined to do that, because it's a, it, when you've killed someone, most people, uh, most people who have killed someone actually feel bad about it. Uh, and in order to distance themselves from their own guilt, they put forward some kind of theory as to why they have done it. Um, and I used to meet this all the time. A prisoner came to me and said, uh, Doctor, uh, do you think I burgle houses uh, because of my childhood? And uh, he, was, uh, he had been repeatedly caught um, burgling houses, which means he wasn't a very good burglar. And I said, no, it's got nothing to do with your childhood whatsoever. And he was very surprised that I said that. And he said, well, why do I do it then? And I said, well, it's simple. You're lazy and rather stupid. <laughs> <laughs> and you uh, want to obtain things which you're not prepared to work for or can't work for. And instead of being angry, he laughed because he knew that his pretended explanation was not an explanation. It's not that you have a bad childhood, and then you break into people's houses as if there's nothing in between, and you don't make a decision. In fact, in any legal tradition uh, worthy of the name, uh, a decision to commit a crime is a precondition of there having been a crime. You can't be a, a, you can't be a criminal if you're an automaton. If you're an automaton, you're not guilty because you don't have the men's rare. And uh, so he laughed. 
And then once we'd got over this lie, what, what, what was essentially a lie, we could talk about his childhood, which, in, uh, which was genuinely very bad. And there's no question that many criminals have had terrible experiences in life. But then, of course, many people who've had terrible experiences in life uh, are not criminals. But I thought that, that what they required really was more a Socratic dialogue than any technical uh, procedure which would uh, change their lives. And many people, of course, most people probably want a change in their lives for the better uh, without any pain, without them themselves having to do anything. I understand the reasons for the welfare state. I understand uh, why it was instituted. But one must not take the intentions for the result. And there is a tendency for intellectuals to take intentions for results. If we take the National Health Service in Britain, the National Health Service was instituted in 1948. The idea was that treatment, medical treatment, should be free to everyone uh, at the point of use. And it would cover the entire population, rich or poor, they would all be, have access to the best possible treatment. That was the idea. And it's not an ignoble idea. But in fact, as soon as this egalitarian principle was put into practice, uh, the, uh, the, dis the gap between the health of the richest and the poorest in our society started to increase. And it increased fastest when most money was spent on this egalitarian service. Now, I, of course, one can't just say that it's a causative relationship. But at the very least, one can say that the National Health Service has not had the egalitarian um, uh, results that the principles uh, were aimed to produce. For example, um, an egalitarian system can treat people very in unequally and does in Britain. Uh, I do not get the same treatment as, um, as very poor people because uh, the people working in the, um, in the health care system are frightened of me. If they don't do what I say, they know that I know how to go about complaining, for example. Poor people don't know that. We have a system in which people uh, have no control over what they're given. And those who have the money uh, do choose something else. But what has been imposed on the population has been done without any input from the population itself. It's the bureaucrats who decide. I think the, the important lesson is that you must not take the intention uh, for the result. As consequências, tanto para as crianças quanto para a sociedade, não entram na discussão, pois de qualquer forma é função do Estado atenuar os danos materiais causados pela irresponsabilidade individual. Cabe ao Estado redistribuir o custo por meio de impostos assim como atenuar os danos emocionais, educacionais e espirituais por meio de um exército de assistentes sociais, psicólogos e educadores, entre outros, os quais, por sua vez, constituem um poderoso grupo de interesse a defender a dependência governamental. Seria possível e até mesmo justo afirmar que existe uma relação direta de causa e consequência entre pobreza e violência? Com a experiência de quem viveu muito perto de excluídos sociais, Theodore Darimpo nos convida a refletir sobre nossas certezas acerca desses temas. Qual é o argumento daqueles que analisam a condição social de pessoas em condição de pobreza ou de pressão social de qualquer natureza, é que o meio social e as condições externas, extrema pobreza, the wrong crowd, as pessoas erradas, a turma errada né, com quem você se relaciona, e uma série de elementos externos 
funcionariam neste contexto como se fossem a famosa coação, como se aquilo coagisse você a agir contra a sua verdadeira vontade, como se você não estivesse dono da sua ação. Suponhamos que, em vez de, no lugar de, pensar em um inglês de uma sociedade rica, de classe média, mais ou menos bem distribuída, como é a Inglaterra e o Reino Unido, suponhamos que nós tivéssemos em mente pessoas vivendo na extrema condição de pobreza que o senhor visitou e conheceu e com quem trabalhou, na África, na América Latina, aqui em São Paulo. Essas condições não seriam atenuantes ou não seriam indutoras de ações que em outros contextos aquelas pessoas não fariam? O senhor acredita que isso é viável? Bem, well, obviamente, de novo, em qualquer tipo de tradição legal, há uma mitigação. Não acho ainda que é uma questão de ainda ou, porque há uh, degraus de responsabilidade, há degraus de coerção. Um, o problema, eu acho, aparece quando... Uh, people think of other people, uh, of others. They, they can never think of themselves in this way, incidentally. They can only think of others as being a kind of, kinds of automata, without thought, uh, without uh, reflection. And the problem is that if you start reflect, uh, um, uh, rewarding that way, people start to think about it or at least present themselves to others in that way because they're rewarded for doing so. The reward may be a, like a reduced punishment. And there is actually a reward for presenting yourself as an automaton. But the fact is that they don't really think of themselves as automaton. And they're no different from you and me. So there isn't a class of person, there's not two classes of person, persons like you and me who are responsible for their actions. And then those other people who aren't really people at all. They don't know what they're doing. Um, uh, who, uh, who are therefore objectified. They're made into objects rather than subjects. And I'm interested, I'm uh, pleased that you mentioned uh, Africa um, because I saw quite a lot in Africa. I lived there for a few years. And of course, it's very much poorer Uh, than Brazil, incomparably poorer. And so there is no clear correlation between poverty and very bad behavior. In Africa, I didn't, uh, I felt completely safe in Tanzania, for example, which was one of the poorest countries in the world. O que mais me influenciou foi ser médico. E também viajar fez uma grande diferença para mim. Viajar foi uma forma de conseguir fazer comparações. Por exemplo, eu trabalhei na Tanzânia, que é um dos países mais pobres do mundo. E lá eu descobri que as pessoas eram extremamente educadas. Eu não tinha nenhuma espécie de medo delas. Então isso me levou a pensar sobre os efeitos da pobreza e que ela não necessariamente torna as pessoas brutais e agressivas. Este era precisamente o ponto que eu gostaria que o senhor fizesse, que você fizesse, pois o argumento que eu vinha desenhando era que pessoas que defendem aquele tipo de argumentação que eu apresentei estão sugerindo o seguinte, estão afirmando o seguinte, a verdadeira causa, a, o, o nexo causal, a ordem causal da ação é pobreza causa indivíduo que faz tal coisa. E é este nexo causal é que Daniels, né, da Rimpo, parece dizer não é verdade. Isto não é comprovado, não é sustentado pelos fatos, ainda que isto possa ser um fator de mitigação das responsabilidades. Né? Este me parece um elemento muito importante. Of course, no, no, it's, it's not the real cause. And it is true that in any given society, criminality tends to, apart from the grand criminality, I won't talk about the grand criminality of the political class in uh, Brazil, which I don't know anything about, but uh, uh, it's true that the kind of criminality, robbery, burglary, assault, and so on, uh, tends to be um, concentrated amongst the relatively poorer people in any society. I think that's, that's almost a universal. Mm. But 
when you look at the history of uh, criminality in a country like Britain, for example, you can see that criminality actually increased enormously with wealth. It wasn't that poverty increased, it was that wealth increased in Britain in one uh, borough, uh, one division of London. There are more, uh, there are more street robberies in a month than there were in the whole of Great Britain at the height of the Depression. And it was impossible to say that we're poorer than we were at the height of the Depression. So there has been a complete transformation, actually. And poverty is not the explanation. Eu, eu fico com um sentimento de profunda injustiça com as populações pobres, especialmente as que vivem em extrema pobreza, pois se nós pegarmos números brasileiros, populações que vivem em condições de pobreza extrema são, lamentavelmente, em um número assustador, em um número tremendamente grande. E, no entanto, o número de criminosos nessa faixa da população não é tremendamente grande. É injusto supor que a pobreza é esse elemento. O que não quer dizer que a pobreza seja justa e que não, ou que não deva ser combatida com os melhores e mais eficazes meios possíveis. Mas, a, ao formular um nexo de causalidade entre pobreza e criminalidade, nós desconsideramos um dado factual de que milhões e milhões e milhões de pessoas vivendo nas mesmas condições não escolhem o crime, tá? o que pode ser bem diferente de situações específicas de coação ao crime, como é o caso do tráfico organizado, do crime organizado, em situações muito mais estruturadas, como é o caso de favelas no Rio de Janeiro e em outros lugares, apenas para dar um exemplo. Ou seja, há um elemento de indução, de coação de pobres numa espécie de linha de produção industrial do crime organizado, tá? versus milhões de pessoas que, diante da escolha entre viver na pobreza, mas honradamente trabalhar e buscar o melhor para suas vidas, versus cair na criminalidade por vocação, não não o fazem. In England, people uh, repeatedly ignore the most obvious fact, namely that although it is also it is true that relatively poor people commit more crimes, it is also true and much more important that the victims of crime come from the same uh, social class or lair. And it seems to me pretty obvious, I, from my experience of criminals, um, they would speak to me, I, I think, I hope, uh, openly, because I'm a doctor and I don't inform the police and I don't inform any other authorities about what they tell me. And they would tell me what they had actually done. And what they had actually done was 10 or 15, sometimes 20 times more than they had ever been charged with. And it's easy to show in Britain, uh, I don't know the Brazilian. the Brazilian situation, it's easy to show that a very high proportion of crime is committed even now with the generals, with a spread of criminality, even now, it's a very tiny proportion of the population that is committing the majority of the crime that makes the lives of the poor in Britain, uh, I won't say intolerable, but very, very difficult. And in many areas of Britain, people's lives are dominated by the fear of crime and the justified fear of crime. Now, criminologists, incidentally, have always tried to argue that fear of crime is some kind of neurosis in the rest of the population. And I say to them, well, come and live in the areas where I've practiced and tell me whether you think it's neurotic to be worried about crime. Um, and after all, it may well be true that 99 times out of 100, you can walk down the street in very bad areas uh, without being assaulted, without being robbed and so on. But it's the one time that you are robbed and the one time you are assaulted that really affects your life. So this seems to me so obvious. And the class of victim is very much larger than the class of perpetrator. And although this, I, I would be ashamed to mention this were it not for the fact that it is almost always ignored in discussions 
of uh, criminality in Britain. Now, I don't know whether that is the case in uh, Brazil. A violência, portanto, não é jamais uma pura e simples reação a condições sociais adversas. Não é como a chuva, que cai tão logo se verifiquem as devidas condições climáticas. E tampouco é em si mesma um sinal de injustiça social ou de uma situação política intolerável. Uma prova disso é que nem sempre as sociedades pacíficas, não violentas e isentas de crime, são locais onde o direito e a legalidade prevalecem. A violência jamais poderá ser compreendida corretamente se não levarmos em conta as ideias que as pessoas têm sobre o que é certo, sobre o que é justo, o que é correto, o que cada um merece, quais são as consequências para quem a pratica e, acima de tudo, sobre o que é realmente importante na vida. E isto prova a verdade daquele grande dictum de Pascal. Esforcemo-nos para pensar com clareza, pois isso constitui o princípio da moralidade. O sentimentalismo foi o precursor e o cúmplice da brutalidade sempre que as políticas sugeridas por ele foram postas em prática. O culto do sentimento destrói a capacidade de pensar e até a consciência de que é necessário pensar. O sentimentalismo é a expressão da emoção sem um reconhecimento de que o julgamento deveria fazer parte de como devemos reagir ao que vemos e ouvimos. Quais as consequências para uma sociedade quando a emoção impera sobre a razão? quando existe um sentimentalismo tóxico. Eu gostaria de trazer à tona agora um outro assunto dos seus livros, que eu não posso deixar de recomendar, foi dos primeiros, na verdade, que eu li, Podres de Mimados, Spoil and Rotten. Um, e o livro tem o subtítulo As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. E o que é interessante nesse livro é a ideia de trazer o elemento da educação romantizada, e ele faz uma análise que vem de Rousseau e o clássico livro de Rousseau, o Emílio, que se tornou uma espécie de bíblia para a formação pedagógica do mundo moderno, é, com ênfase na, nos sentimentos, no florescer de um certo tipo de subjetividade é, e de é, um modo de estar no mundo dos jovens e dos indivíduos, etc. E tal. Uh, o modo como isso se conecta com um tipo de sentimentalismo que ajuda, contribui para retirar a responsabilidade individual como um elemento, um, um, um ponto relevante para a nossa compreensão da sociedade, me pareceu muito marcante. Porque até agora nós vimos falando de um elemento que é o seguinte, bom, um Estado uh, provedor e um discurso que atribui a condições socioeconômicas a causa de problemas das mais variados, violência sobretudo, nós falamos aqui. Agora eu gostaria de trazer à tona, trazer à cena, esse elemento do sentimentalismo romântico e de um tipo de educação sentimental que elimina responsabilidade do vocabulário das pessoas. Nós falamos muito de responsabilidade, mas é sempre uma responsabilidade genérica, uma responsabilidade das empresas, dos políticos. Então... Nesse sentido, me parece que vale a pena que o senhor fale um pouco para a gente sobre como essa, esse culto ao sentimentalismo de tipo romântico acabou uh, contribuindo para eliminar o elemento de responsabilidade individual. But I started, I, I was inspired to write this book because in my local newspaper there was a story of a, uh, a little girl whose parents had made roast chicken for lunch. And they bought a supermarket chicken. And uh, attached to one of the legs of the supermarket chicken uh, was a the feet, uh, the foot of the chicken. And this so horrified the girl. She started screaming and she couldn't eat it anymore. And the father said, I, well, I'm going to have to throw it out of the window. I don't know whether he meant that metaphorically or literally. And then, of course, he uh, wanted to sue uh, the supermarket because his little daughter had uh, been so horrified. And I think that this is a very sentimental 
uh, view of a of how you should react to a child's um, distress, and the child, of course, learns from that that by screaming and by um, making a big fuss, uh, it can, uh, the child can get what it wants, and the parent, the parents in Britain. Uh, um, are complicit in that kind of way of upbringing. And the child becomes the authority. That's what we see in Britain. A child is the authority, the parent is actually the child. And increasingly, that is the pedagogical uh, theory uh, in our schools. Uh, and we are told, for example, there's a very bad thing if children are bored at school. But actually learning to cope with boredom in a disciplined way is a very necessary uh, thing in, in human existence, at least in my experience. One has to learn how to be, cope with doing things one doesn't really want to do. And we, uh, we, we, we often seem not to accept that anymore. O senhor mencionou agora uma situação escolar que eu acho que seria interessante de explorar também para o nosso problema de justiça social, desigualdade e responsabilidades vocês estiveram na Inglaterra, no Reino Unido, um secretário de Educação, Michael Gove, que tentou novamente trazer grammar schools, eram escolas que preparavam fortemente os estudantes para uma seleção de primeiro nível, oferecendo especialmente para as áreas mais carentes. E, sobretudo, houve a tentativa de trazer o elemento das academies, né? e free schools, hum. que poderiam garantir melhor desempenho escolar para alunos pobres do que as escolas administradas pelo Estado com os professores sindicalizados. Isso era uma tensão que havia na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de perguntar para uma professora do Queen's College o que ela achava disso. Ela me disse o seguinte, bom, eu estudei neste formato, eu estudei nessas escolas décadas atrás, quando isso existia na Inglaterra. E me deu uma, uma educação primorosa. Eu aprendi latim, eu aprendi grego, eu entrei para as melhores empresas. Mas é muito elitista. Portanto, eu sou contra. I was shot. Eu, yes. estava, eu fiquei realmente... Mas... <risos> Por quê? Como se formou esse, esse sentimento de que você não pode efetivamente promover na sociedade, aqueles que ao longo de sua formação escolar, que, portanto, ofereceram a eles, receberam, de fato, a chance dos bancos escolares de melhor qualidade ofertadas a eles, como se formou na Inglaterra esse consenso contra a ideia de que os melhores podem progredir na vida? Eu acho que isso arise de uma inability de distinguir o elitismo social exclusivity. And the two things are confounded. Actually, it's the experience of my own father, who was born in a very poor area of London, the East End of London. And at the time, his life expectancy at birth uh, was 47 years. This was real poverty. Uh, but he went to a very good school. And absolutely no, uh, there was no uh, uh, feeling in that school that because he was poor, He couldn't learn. And, and my father was a highly intelligent man, and he could learn, and he did learn. And that was a method of automatic social ascension. Promotion. And it wasn't just him. I mean, this is not just a single anecdote. This is actually a mass movement. I mean, it, it, of course, it's not everybody. It was a highly selected group of people. They were selected by their intelligence and their, and their ability. But the other very good thing about this system is that it gives an idea, first of all, it gives an idea that the society is not completely unjust, that ascension is, uh, social ascension is possible and is in fact expected. That's the first thing. And secondly, it gives to everyone the idea that there's something to aim for, there's a higher and a lower. Now, the problem with the British education system was that it was very good as far as the intelligent um, and gifted and motivated children was concerned, but it wasn't very good 
at perhaps the other 80% uh, percent of children, it rather left them behind. Now, instead of, and, and this, is a, this is a constant feature of social reformers, instead of trying to improve the education for the 80%, what they've actually managed to do is to decrease the uh, standard uh, for the upper 20%, which is, of course, much easier to do. I mean, it's, a, it's very easy to do it. Um, and they did it. Esse é um elemento, só para vocês terem uma ideia, alguém numa posição ideologicamente muito distinta da, do Dr. Daniels, Tony Judd, um social-democrata, ele descreve precisamente nestes mesmos termos o tipo de problema. Quer dizer, você retira, você sai de cena a ideia de que você tem que promover uma melhora das condições de educação daqueles que não estão chegando ao topo, e entra a ideia de que, bom, assim, já que poucos estão conseguindo chegar aqui, então eu vou eliminar essa educação de mais alta qualidade em que um aluno do colegial leria Homero em grego. A corrupção que envolve pagamento de propina, nós a conhecemos bem. Infelizmente, nossa realidade está impregnada desse mal tão difícil de eliminar. Mas Darimpo aponta que existe também um outro tipo de corrupção que está muito presente e é tão insidiosa quanto. O senhor tem um ensaio no livro Nossa Cultura, ou O Que Resta Dela, um, em que o senhor diz o seguinte, ele está analisando o caso da Itália. So, uh, ele diz o seguinte, quando o Estado se sobrepõe à vida das pessoas, certo grau de corrupção exerce um efeito benéfico sobre o caráter das pessoas. Mas apenas até determinado ponto, é claro. Ele estava falando de coisas como, na Itália, você ter que subornar o pequeno agente do Estado para conseguir qualquer servicinho que você quer que abra a sua loja, coisas pequenas assim. Você precisa tomar a iniciativa porque o Estado não provê aquele serviço de maneira eficaz. Mas até certo ponto. Uma vez que o Estado se torne todo poderoso e a corrupção oficial também se torne total, Ambos sufocarão a criação de riquezas e haverá um empobrecimento generalizado. No final desse processo, será constatada uma desmonetarização aguda da economia, como se deu em outros regimes como o comunismo. Isso é uma maneira de o Estado trazer para si toda a responsabilidade sobre a vida das pessoas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele impõe às pessoas um alto custo, que é a corrupção que as empobrece como um todo. E aí, ao dizer que as pessoas não têm responsabilidade pela sua condição de pobreza, justificamos que o Estado precisa fazer algo por elas por meio de um grande Estado de bem-estar social. A corrupção contribui para um círculo vicioso, incapaz de furar o percurso ali, furar, furar esse círculo? Uh, não. Uh, Italy is a very good example. Italy, uh, <laughs> Italy is a very good example. I think uh, people will agree that Italy uh, has a great tradition of corruption. corruption. Uh, and obviously, I don't like the idea of corruption, the kind of corruption where you pay people bribes. I mean, I'd much prefer that the, that it wasn't necessary. And I've no Britain is now a very corrupt country, but it's not corrupt in the sense of people paying bribes to one another. I mean, that goes on, that exists everywhere, but, but the vast majority of people in Britain will go through life without ever having paid a bribe to anyone. And the vast majority of people will never have received a bribe. But there are other forms of corruption which actually are very, very insidious and difficult to root, uh, root out. Uh, and these are um, a certain moral and intellectual corruption, which is very, very widespread. And I'll give you a concrete example, uh, which seems to me to, uh, to uh, be an example of the kind of corruption that I'm talking about. Uh, after the, uh, the events on the, 9th, the 11th of September 2001, I was still working in the prison. And about six months later, I received a form to fill in. Uh, and I was told I must fill this form in, otherwise I could not continue to work in the prison. And this form 
asked various questions, amongst which are, are you a terrorist? <laughs> well, I think I got the answer right. <laughs> You're and, here now. Yes. And the other, uh, another question that I remember is, do you intend to become a terrorist? Now, this, this form did not print itself. It, it didn't, it's not spontaneous, it's not spontaneous generation. It took them six months to produce this form. I can imagine the immense amount of work that went in some ministry to produce this. The sense of <laughs> crisis. Probably they had working breakfasts in order to produce it. They may even have gone to team building away days in country hotels in order to discuss this form. <laughs> and they thought, and they would have been paid a lot of money actually, a lot, a lot of money. Um, and they thought that they were working, which, you know, they'd gone to the office and so on and so forth, so they thought they were working. Now, this is a form of, I mean, this is so absurd that it's very difficult to believe that anybody of normal intelligence could not see the absurdity. But it's even worse than that, because I filled in the form because I wanted to continue working. I didn't say, this is absurd, take this form away, tear it up, I filled it in. Now, by doing that, I reduce my own probity. And one is constantly being asked to do things which, and not forced, it's not true that it's forced, but, but uh, there's a certain element of coercion to it if, if your job is taken away, if you don't do something. Yeah, I mean, you can refuse, and nothing would happen there. Um, uh, so, and this is the atmosphere in, in Britain in which increasingly we live. And people are being required to do things which they know are absurd. And this reduces their probity. It reduces their ability to say no. And now I'll give you another example. We used to, we used to uh, have an assessment. I worked in the state. I never worked in the private system. I worked in the state system. So I, too, am dependent on the state, um, or was partially dependent. Um, uh, we, we had an assessment, and there was a kind of pro forma. There were questions. Another doctor whom you knew would come and ask you the questions. The questions were laid down by some idiotic bureaucrat. And one of the questions, I must say this was a brilliant question. <laughs> the, the question was this. Do you have any concerns about your probity? And I said to the man who was assessing me, I said, I will answer this question on, uh, on condition that you answer two questions first. And he said, well, what are they? I said, well, the first is, what kind of person would answer such a question? And the second question is, what kind of person would ask it? And he understood immediately that this question absurd. was not only absurd, but it was brilliantly, in a way, brilliantly conceived to undermine both our probity, both of our, the probity of both of us. And he said, oh, yes, yes, I know it's absurd. I know it's ridiculous, <laughs> but just <laughs> fill it in. And that's precisely the point. Fill it in. Just fill it in. It doesn't matter what it means. It doesn't matter that since we've instituted this process, uh, a sixth of the British medical profession has retired. It doesn't matter. But again, this, this procedure didn't manufacture itself. It was the, it was the product of enormous effort, uh, none of which was productive. In fact, most, all of which was counterproductive. And I find that a, a form, an insidious form, both of moral and intellectual corruption. And it's very difficult to see actually how you're going to eradicate it. A pergunta é, agora chegou pela internet do Paulo, e ele fala assim: que tipo de infantilização pode sofrer um indivíduo que, sendo resultado de 500 anos de escravidão em um país como o Brasil, Viu os pais e os avós e os bisavós sem chance de estudar porque trabalhavam em situação de semi-escravidão 
e hoje cobra do Estado mecanismos que permitam ocupar os espaços de prestígio da sociedade como a universidade. I don't deny a victimization, though I don't think that victimization 100 or 140 years ago actually counts as victimization, but of course there are real victims. And there are people who've had such terrible experiences in life that it would be unreasonable to expect them to overcome them. That is true. But if in addition, you give to people who have had very bad experiences of life, the idea that they cannot do anything themselves to alter it, then actually what you're doing is condemning them to the conditions in which they already find themselves. And I know from my own personal experience, from my family experience, that if a society is open, uh, ascent, fairly rapid ascent, is possible. And this is possible not on a small scale, but on a massive scale. A newspaper in Britain uh, some time ago, a, a, a liberal newspaper, a liberal in the North American sense. Progressive. Um, well, progressive, yes, uh, a newspaper, published an article about a survey of the wealth, the household wealth in Britain, broken down not by social class and not by uh, education and not by um, occupation, but by religious affiliation, which was an interesting thing to do. And what they found is that the two richest groups were first the Jews and secondly the Sikhs, this, uh, which is an Indian religion, as I'm sure you know. Now, the interesting thing about these two groups is that they, they were very poor immigrants into Britain, uh, some, year, some decades apart. And they were very, very poor. And they were not welcomed, actually. Uh, the British, as I'm sure you know, are not a very welcoming people. Um, and they were not welcomed, and there was prejudice against them as well. But there was no legal prejudice against them, and the, and the society was a, still a fairly open one, I think more open than it is now, actually. And within one generation, these people have gone from being the poorest uh, people in the country to being the richest people in the country which suggests to me that prejudice and so on and difficulty are not inimical to social uh, and economic progress. So what is necessary is for people to have a different outlook on life. I agree that it's very difficult to, uh, for some people. It's undoubtedly difficult. But if you have access to the internet, if you can ask the question, then you are not at the completely helpless level. Quem de nós escuta sem impaciência ou até mesmo sem ira os argumentos de nossos oponentes? Quem de nós jamais tomou parte de uma conversa tendo como principal preocupação o que falaria em seguida, sem se importar com o que os outros diziam e esperando apenas uma pausa em que fosse possível interpor suas maravilhosas palavras? Ameaça à liberdade de expressão não é inerente apenas aos governos, mas também a nossos corações. E no mundo moderno, uma ameaça muito singular nos é imposta pelos bem-pensantes monomaníacos que se unem para formar grupos de pressão. Ao declínio da grandiosa ideologia do socialismo, não vimos seguir-se o declínio da ideologia, e sim o advento das microideologias. A ideologia foi dividida em fragmentos e privatizada, por assim dizer enquanto permanece igualmente ideológica. Além disso, poucos prazeres são maiores do que aqueles que advêm do exercício do poder, sobretudo em nome de um bem maior. Ser ao mesmo tempo poderoso e virtuoso. Que deleite! Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. 